Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon naman, mag-unbox tayo ng TP-Link na 300 Mbps access point na pwede na tin gamitin outdoor para lumawak yung wifi range natin. So, tara guys. Ito, ito yung TP-Link. Omega So, pang naka-design talaga siya, guys, pang outdoor, ano? So, ayan. Pang outdoor, pwedeng i-wall mount and ilagay sa pool. So, ayan. Ah, uh, ayan. So, unbox natin. So, ito guys, ang laman ng TP-Link access point. Nabili ko siya sa store na malapit sa bayan. So, yeah. Ito yung itsura ng TP-Link. Ganto siya, guys. So, dito nakalagay yung dalawang antina. Ayan. So, ito yung likod niya. So, dito siya. Slide natin to. Ayan. Dito linalagay yung wire. Mala. UTP cable. So, ayan. Ito yung power. POE power. Nakasama dyan. Ayan. Tapos, meron siya ng kasamang screw. So, ito yung power cord. At ito yung pang screw din and pang wall mount. Ayan. So, complete naman. At meron siya ng kasamang dalawang antina. So, ito yung antina para pampalawak ng signal ng wifi. So, ito ito so guys dito dito to sa itaas ito dito at yung isang antena sa kabila so so ayan so pag ganun na eh gaganto lang natin yung position ng antena para siyang rabbit no guys so ganun yung setup no so ngayon ready natin yung power cord so ayan so ito yung power cord ng POE power ito, ang tawag dito ay POE power so, ito alisan natin to ito yung pang wall mount din to eh ayan, ni-scroll lang so, ito yung ano nya guys so ayan sya, meron sya 24 volts na 0.25 amperes no, so yun yung power nya so 24 volts so set up natin guys ipapower natin
Ito. Ito guys, ito. Tatlo yung pin yan. Hindi na kayo magkakamali. It, may tatlo rin ditong boot sa power cord. So, yung position ganon. So, lagayin lang ganon. So, pagkatapos, meron dyan nakalagay naman, nakasulat, PO, POA, ayun yung papunta sa ating access point router. Dito. Papunta dito. Yung dulo, yung dulo dito. Kuha nyo guys, ito. Dito yung dulo, at ito naman yung dulo sa POA. Tapos itong isa, yung internet connection. So, ganito. So, ipapower natin. At tayo na. Masas. Lagyan ng power. So, so kuha na, kuha na. Dito naman yung yung ito, ito. Titipikibol, nakakrimp na siya guys. Ano? So, ito, lagay natin dito. Yan. Tapos yung dulo, kung hindi pa kayo marunong magcrimp so, ito turo ko sa, sa next video ko. Paano magcrimp ng UTP cable ng standard color coding. So, yun ang next natin ituturo ko sa inyo so ganito muna ito muna yung set up natin na guys so ayan so ganun lang kapag ito nakalagay na close nang natin ayan ganito so ayan na siya guys so ito na so ito nang yung itsura nyan yung dulo Diba sinabi ko, doon natin ilalagay sa POA. So, ito na. Nag-power on na yung ating access point router. Ang sunod natin gagawin, to configure natin sa computer or laptop para mas mabilis ano guys yung itong dulo naman na isa ko naman kayo ng isang wire yung isang dulo tsaka yung isang dulo ito sa sa computer yung isa sa POE power nakalagay doon LAN dito ano guys tapos itong isa sa computer Guys, pagkatapos natin makonek sa computer yung LAN, punta tayo dito sa network. Dito. Yan. Properties. Hanapin mo yung internet protocol version 4. Open natin. Double click. Then, use the following IP. So, Yung IP na dapat mong gamitin is 192.168.12.14 or kahit ano, wag lang 254. Kasi 254 yung default IP. So, ayan. So, sa gateway ito. Dito sa baba, wag ka nang lalagay. So, okay mo na yan. Okay. Okay. Patapos yan, punta kayo sa browser. I-type mo yung default IP na 192.168.0.254. So, ito na yung lalabas. Gawa kayo ng user account. Add ng admin. Admin. Kung na yung bahala, kung anong gusto mo ilagay na admin password. So, dapat medium or high para hindi ma-hack. Ano? So, ganoon. So, 
So, okay na. Next. Dito, ikaw na mahala kung anong gusto mong ilagay. Kung gagamitin mo sa piso wifi or kung saan. So, ngayon, gagamitin ko siya sa piso wifi. So, ilalagay ko dito yung wifi. Example. Jojen. Jojen. Piso. Wi-Fi. So, ganun. Si password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa Wi-Fi, wag mo, hindi na kailangan itong password sa piso Wi-Fi. Dito, dito, sa unang setup, kailangan ilagay natin muna. So, save natin. Antayin natin. Ayan, guys. Pag na-save na siya, okay, I have connected network. So, then, finish. So, pagkatapos nyo ma-finish yung sinetup natin, punta kayo dito sa wireless. O dito wireless sa taas. Yan, wireless. Tapos dito, i-edit nyo na lang. Kailangan kong i-edit sya ng ganito. Um, yan. So, kailangan wala to. Open lang. So, dito ako sa security mode. Piliin natin yung none. Okay natin. Then, save. Dito pala sa channel width, dapat piliin nyo yung 20 by 40. So, save. Tapos, dito sa management, ito, wala na kayong ditong gagalawin. Kung ako kasi, piso ay pa yung gagamitin ko. So, lalagay ko dito yung binigay na IP ni Ado. So, center piece. Dito sa gitu, wala na akong lalagay dyan. Dito ako maglalagay sa primary din. Eh, lalagay ko dito yung 8888. So, save ko lang ganun. So, oh, okay na. So, dito muna. Testing natin muna dito sa ano, walang ano. So, wala tayo dun sa piso. So, dito tayo. Save. So, sa system, wala na kayo yung gagalawin. Okay na yan. So, start. Ayan. So, tapos na. Ano lang mag-sit up, guys, ng router. Connect lang natin siya sa internet. Ayan. Yung kulay blue yung internet. Ito yung ano yung TPU. So, dito tayo sa laptop subukan natin kung mag connect sa ginawa natin wifi yan jujin piso wifi connect so connected na siya guys so Mag-search tayo. Meron tayo internet. Ayan guys, meron na tayo internet. Ayan na. So. That's all guys. Thank you. Don't forget to like and subscribe and click my bell button for our next video para lagi kang updated sa aking next nagagawing video thank you bye bye